দুই বন্ধু ক্লাস করছে তো তাদের মধ্যে একজন সেদিন পড়া দিতে পারলো না হয়তো বা পড়া শিখে আসেনি তাই তো টিচার তাকে ভরা ক্লাসের সবার সামনে ইনস্টল্ট করলো কিছুক্ষণ পর দুই বন্ধু একসাথে বাসায় ফিরছে তো দ্বিতীয় বন্ধু প্রথম বন্ধুকে বলল আজকে ক্লাসের স্যার তোমাকে সবার সামনে ইনস্টল্ট করেছে বিষয়টা যেন আমার খুব খারাপ লাগছে তোমার খারাপ লাগছে না উত্তরে প্রথম বন্ধু বলল সে তো দুই ঘন্টা আগের কথা আমি তো সেটাকে দুই ঘন্টা আগেই সেখানে রেখে এসেছি তুমি সেটাকে রেখে আসতে পারোনি বলে বা আমার মতো ভুলতে পারোনি বলেই তোমার খারাপ লাগছে আমরা আমাদের অতীতকে অতীতে রেখে আসতে পারি না বলেই এবং বর্তমানে ক্যারি করছি বলেই আমাদের লাইফে এত ধরনের প্রবলেম হয় কেমন হতো যদি আমরা আমাদের অতীতকে অতীতেই রেখে আসতে পারতাম এবং বর্তমানের হ্যাপিনেসটাকে এক্সপিরিয়েন্স করতে পারতাম জোস রাইট এই এপিসোডে আমি শেয়ার করব কিভাবে খুব সহজেই অতীত থেকে মুভ অন করা যায় ইন দ্যাট মিন টাইম আপনি যদি এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন সাচ দ্যাট ইউ নেভার মিস এনি আপলোডস যেহেতু আপনি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন নাও লেটস গে স্টার এন সাইকোলজি বলছে অতীত বা ভবিষ্যৎ বলতে কিছু বর্তমানে এক্সিস্ট করে না আপনি আপনার মস্তিষ্কে অতীতকে এবং ভবিষ্যৎকে ক্যারি করছেন বলেই কিন্তু সেটা আপনার মস্তিষ্কে এক্সিস্ট করছে অন্যথায় তার কোনো অস্তিত্বই কিন্তু বাস্তবের নেই অতীত সেটা অলরেডি অতীত হয়ে গেছে আর ভবিষ্যৎ সেটা তো এখন আসেই নি এবার আপনি অলরেডি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবা শুরু করে দিয়েছেন বলেই আপনার মস্তিষ্কে ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত একটা চিন্তা শুরু হয়ে গেছে অর্থাৎ অতীত বা ভবিষ্যৎ হচ্ছে আপনার কল্পনা এছাড়া আর কিছুই না টু বি ভেরি অনেস্ট অতীত থেকে আমরা সর্বোচ্চ ইনফরমেশন কালেক্ট করতে পারি যাতে করতে আমাদের বর্তমানটাকে আর একটু বেটার করা যায় অর্থাৎ অতীতে আপনি আপনার লাইফে এমন একটা কিছু হয়েছে সেটা থেকে আপনি কোনো একটা শিক্ষা গ্রহণ করলেন এবং ওই শিক্ষার উপর ডিপেন্ড করে আপনার বর্তমানটাকে কিভাবে আর একটু বেটার করা যায় আর একটু একধাপ এগিয়ে নেওয়া যায় আর একটু এক্সপিরিয়েন্সড করা যায় সেটা ভাবতে হবে আর অতীত থেকে মুভ অন করার জন্য তিনটা স্টেপ আছে প্রথমত অ্যাকসেপ্ট করুন দ্বিতীয়ত শিক্ষা নিন এবং তৃতীয়ত মুভ অন করুন যেমন আপনি কোনো এক বিয়েতে অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছেন তো বিয়েতে অ্যাটেন্ড করতে যাওয়ার সময় বা বিয়েতে যাওয়ার সময় আপনি হঠাৎ কোনো একটা পুকুরে পড়ে গেলেন খুব অকওয়ার্ড সিচুয়েশন রাইট সো এটাকে আপনাকে প্রথমত যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে মেনে নিতে হবে কারণ আপনি চাইলেও এর কোনো পরিবর্তন আনতে পারবেন না যেটা হয়ে গেছে সেটা হয়ে গেছে আপনি তার অতীতে গিয়ে সেটাকে পরিবর্তন করে আনতে পারবেন না সুতরাং প্রথমত মেনে নিন যে যা হবার হয়ে গিয়েছে সেটাকে পরিবর্তন করা পসিবল না সেকেন্ডলি আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অতীতের ঘটনাটাতে খেয়ে আপনাকে শিক্ষা নিতে হবে যেমন আপনি পুকুরে পড়ে গিয়েছেন সো নেক্সট টাইম আপনি যখন কোনো বিয়েতে অ্যাটেন্ড করবেন বা কোথাও যাবেন আপনাকে মেক শিওর করতে হবে আপনি যেখান দিয়ে যাচ্ছেন খুব সতর্কতা অবলম্বন করে যাচ্ছেন বা আপনি কোনো পুকুর পাট দিয়ে যাচ্ছেন সে সময় খুব সতর্কতা অবলম্বন করে যাচ্ছেন যেন লাস্ট টাইমের মতো আপনি পড়ে না যান অ্যান্ড থার্ডলি মুভ অন করুন অতীতকে পরিবর্তন করার চেষ্টা বা অতীতকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা বন্ধ করতে হবে আমরা সবসময় আমাদের অবচেতন মনে আমাদের অতীতকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করি এবং অতীতকে কীভাবে পরিবর্তন করা যায় বা অতীতকে আমরা কীভাবে পরিবর্তন করব সেটা ভাবতে শুরু করি যেমন আমি যদি ওই দিন ক্লাসে না যেতাম তাহলে ডেফিনেটলি টিচার আমাকে ইনস্টল করতে পারতেন না কিংবা ওই দিন যদি আমি আমার আম্মুকে রান্নায় হেল্প করতাম তাহলে আম্মু সম্ভবত অসুস্থ হতেন না অথবা আমি যদি শপিংয়ে না যেতাম তাহলে সম্ভবত আমার ফোনটা হারিয়ে যেত না এ ধরনের বিভিন্ন ধরনের এক্সপ্লেনেশন আমরা নিজেদের মধ্যে তৈরি করতে থাকি বাট আদৌ এইসব এক্সপ্লেনেশন দিয়ে কি আমাদের অতীতকে পরিবর্তন করা সম্ভব কোর্স না বাট তারপরও আমরা বোকার মতো আমাদের অতীতকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করি বা এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করি অতীতের মধ্যে নতুন নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করাই সো আপনাকে অতীত থেকে মুভ অন করার জন্য বা অতীত থেকে যদি আপনি মুভ অন করতে চান তাহলে প্রথমত আপনাকে অতীত থেকে যেই শিক্ষাগুলো অর্জন করেছেন সেগুলো আপনার লাইফে অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং অতীতকে এক্সপ্লেন করা বা অতীতকে ব্যাখ্যা করা কিংবা অতীতকে পরিবর্তন করার চেষ্টা বন্ধ করতে হবে কনফিডেন্টলি ভাবুন যে আপনি ভুলতে পারবেন ফর এক্সাম্পল আপনি আপনার গার্লফ্রেন্ডকে ভুলতে চান যে আপনার এক্স হয়ে গিয়েছে অলরেডি বাট দ্য থিং ইজ আপনি নিজের মধ্যে থেকে অলরেডি ভেবেই রেখেছেন যে তাকে আপনি কখনোই ভুলতে পারবেন না আমরা আমাদের অতীতকে ভোলার ক্ষেত্রে যে অকওয়ার্ড কাজটা সবসময় বেশি করে থাকি সেটা হচ্ছে নিজের মতো করে ডেফিনেশন তৈরি করা কারণ আপনি অলরেডি ভেবে ফেলেছেন যে আপনি এই কাজটা কখনোই ভুলতে পারবেন না এই দিনটা আপনি কখনোই ভুলতে পারবেন না বা এই স্পেসিফিক পার্সনটাকে আপনি কখনোই ভুলতে পারবেন না যে আসলেই সত্যি না আপনার জন্মের পর থেকে আপনি কতগুলো মানুষকে চিনেছেন বলুন তো অনেকগুলো অনেকগুলো পাড়ার অনেক লোকের আপনাকে চিপস কিনে দিত বা অনেকের সাথে আপনার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল অনেকে আপনাকে খুব অ্যাডোর করতো বা তাদের সাথে কি আপনার এখন কমিউনিকেশান আছে বা আপনি তাদেরকে আদৌ এখন চিনেন কোর্স না আপনি ডেফিন
বা বিষয়টাকে ভুলতে পারবেন না সো প্রথমত নিজেকে স্ট্রং করুন বা নিজেকে বোঝান বা নিজেকে বিলিভ করান দ্যার আপনি অতীতকে ভুলতে পারবেন যে নির্দিষ্ট মোমেন্টটা আছে বা নির্দিষ্ট পার্সনটা আছে তাকে ভুলতে পারবেন বা আপনার এক্সকে ভুলতে পারবেন আপনি যখন নিজেকে বিলিভ করাবেন এবং সেটা যখন সম্ভব হবে তখন ডেফিনেটলি আপনি ভুলতে পারবেন বর্তমানে বাঁচতে শিখুন যখন আপনি ভাবছেন যে আপনার লাইফে এই হতে পারতো বা সেই হতে পারতো তখন নিশ্চয়ই আপনি বর্তমান সম্পর্কে ভাবতে পারছেন না কারণ হচ্ছে আমরা যখন অতীত সম্পর্কে ভাবি তখন আমাদের মস্তিষ্ক ফুলফিল্ড হয়ে যায় অতীত নিয়ে যার ফলে আমরা বর্তমান সম্পর্কে ভাবতে পারি না এবং যার ফলে আমরা আমাদের বর্তমান সময়গুলোকে বা বর্তমান হ্যাপিনেসগুলোকে নষ্ট করে ফেলছি এর জন্য আমাদেরকে প্রথমত অতীত থেকে উঠে এসে বর্তমানে মুভ করতে হবে এক্সাম্পল হিসেবে বলছি আপনি একটা রেস্টুরেন্টে বার্গার খাওয়ার পর বসে আছেন এবং আপনি ভাবছেন আপনি বাসায় ফিরবেন আপনি কি ততক্ষণ পর্যন্ত বাসায় ফিরতে পারবেন যতক্ষণ না আপনি এখান থেকে উঠতে পারবেন আপনি যদি সারা দিনও ওই চেয়ারে বসে বসে ভাবতে শুরু করেন দ্যাট আপনি বাসায় ফিরবেন ডেফিনেটলি আপনি বাসায় ফিরতে পারবেন না কারণ আপনি এখনও চেয়ারে বসে আছেন সো বাসায় ফেরার জন্য আপনাকে যেমন চেয়ার থেকে প্রথম উঠতে হবে এবং বাসের দিকে মুভ করতে হবে ঠিক তেমনি অতীত থেকে মুভ করার জন্য আপনাকে প্রথমত বর্তমানে আসতে হবে বর্তমানে লিভ করতে হবে আর বর্তমানে যখনই আপনি লিভ করা শুরু করবেন তখন দেখবেন অতীতটা আপনার থেকে দূরে সরে গিয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা বর্তমানে কীভাবে লিভ করব বা অতীত থেকে কীভাবে বর্তমানে আসব তার জন্য কিছু সাইকোলজি প্রুভেন ট্রিক আছে যেমন আপনি ইনস্ট্যান্ট ভাবা শুরু করুন যে আপনি কোথায় আছেন এখন আপনি কোথায় বসে আছেন কিসে বসে আছেন আপনি এখন ফিজিক্যালি কেমন অনুভব করছেন আপনার আশেপাশে কারা আছে এই বিষয়গুলো ভাবতে শুরু করুন আরেকটা জোস ট্রিক হচ্ছে লাউডলি আওয়াজ করুন যেমন আপনি কাউকে বলতে পারেন যে আমি এখানে বা আপনি বলতে পারেন যে কে ওখানে এ ধরনের লাউডলি যখন আপনি কথা বলবেন এর মাধ্যমে আপনি ইনস্ট্যান্টলি বর্তমানে মুভ করতে পারবেন অতীত থেকে মুভ অন করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই বর্তমানে বসবাস করতে হবে এবং অতীতকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে নতুন কিছু এক্সপিরিয়েন্স করুন আপনার লাইফে পরিবর্তন আনার জন্য আপনার লাইফে নতুন কিছু সংযোজন করার মতো জোশ বিষয় আর হতেই পারে না যেমন আপনি এমন কিছু করতে পারেন যেটি এর আগে কখনোই আপনি করেননি যার ফলে আপনার সাইকোলজি বুঝতে পারবে যে আপনি আর আগের আপনি না আপনি নতুন কেউ যার ফলে আপনার সাইকোলজিও আপনার সাথে সাথে সেম ওয়েতে ট্রিট করতে পারে যেমন একটা ইন্টারেস্টিং ওয়ে আছে সেটা হচ্ছে আপনি আপনার এলাকায় যেখানে আপনি থাকেন সেখানে ট্যুরিস্টের মতো অ্যাক্ট করতে পারেন যেমন আপনি কিছুই চেনেন না একে ওকে জিজ্ঞেস করলেন যে এখানে কীভাবে যাব সেখানে কীভাবে যাব আপনি যখন ট্যুরিস্টের মতো অ্যাক্ট করলেন এবং অন্যরা যখন আপনার সাথে অ্যাজ এ ট্যুরিস্ট রিয়্যাক্ট করবে তখন আপনার কাছে বিষয়টা অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং লাগবে এছাড়া আপনার ইন্টেরিয়র বা লিভিং রুমে নতুন কিছু আনতে পারেন যেমন টেবিল ল্যাম্প নতুন করে টেবিল ল্যাম্প আনলেন দেয়ালের রং পরিবর্তন করা যেতে পারে নতুন পারফিউম ট্রাই করা যেতে পারে কিংবা নতুন কোনো হেয়ার স্টাইল ট্রাই করা যেতে পারে এভাবে নতুন কিছু আনা যেতে পারে এছাড়া আপনার রুমের যে ফার্নিচারগুলো আছে ফার্নিচারগুলো এপাশ থেকে ওপাশে নিলেন বা বেডটা ওপাশ থেকে এপাশে আনলেন এভাবে আপনি যখন চেঞ্জেস আসবেন আপনার লাইফে ছোট ছোট চেঞ্জেসগুলোর মাধ্যমে আপনি আপনার লাইফে অনেক বেশি বেটার ফিল করবেন এবং অতীত থেকে অনেক ইজিলি মুভ অন করতে পারবেন মিট নিউ পিপল আমার প্রায় সব কাউন্সিলিংয়ে আমি যেই বিষয়টা সাজেস্ট করি সেটা হচ্ছে নতুন মানুষের সাথে কথা বলার জন্য বা নতুন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য আপনি যখন নতুন কারোর সাথে কথা বলবেন বা নতুন কারো গল্প শুনবেন তখন তার লাইফের পারসপেকটিভ বা তার অপিনিয়নগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন একটা ঘটনা বা একটা প্রবলেম আপনার কাছে কতটা জটিল এবং সেই বিষয়টা হয়তো সে আগেই এক্সপিরিয়েন্স করেছে সো সেই বিষয়টাকে সে কীভাবে দেখছে বা সেটাকে সে কীভাবে হ্যান্ডেল করবে বা কীভাবে সহজভাবে নেবে সেটা আপনি জানতে পারবেন নতুন মানুষদের সাথে কথা বলার মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন জীবন কতটা জটিল হতে পারে এবং ওই জীবনটাকেই কীভাবে কতটা সহজভাবে হ্যান্ডেল করা যায় আর এই নতুন নতুন পার্সপেকটিভ এক্সপিরিয়েন্স বা গল্পগুলো আপনি শোনার মাধ্যমে আপনি আপনার লাইফে সেগুলো এক্সপিরিয়েন্স করতে পারেন বা আপনার লাইফে সেগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারেন এর ফলে শুধুমাত্র কারো গল্প শোনার মাধ্যমে আপনি আপনার লাইফটাকে আরও অনেক বেশি ইজি করে তুলতে পারবেন কীভাবে নতুন মানুষের সাথে সম্পর্ক করা যায় বা নতুন মানুষের সাথে ফ্রেন্ডশিপ করা যায় কিংবা ইন্টারাক্ট করা যায় বা কমিউনিকেশন করা যায় বা কনভারসেশন স্টার্ট করা যায় এই রিলেটেড আমার একটা ভিডিও আছে যেটা ডিসক্রিপশনে কিংবা কার্টে থাকবে চাইলে দেখে আসতে পারেন সো এই ট্রিপসগুলো ফলো করলে আমরা চাইলে আমাদের লাইফটাকে খুব ইজিলি অতীত থেকে বর্তমানে মুভ করতে পারি ওকেই দেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অন্যদের সাথে শেয়ার করুন এবং কমেন্টটা জানিয়ে দিতে পারেন আপনার কেমন লাগলো আই উল ক্যাচ ইন দ্য নেক্সট ওয়ান টিল দেন ভালো থাকুন অনেক ভালো অ্যান্ড মেক শিওর ইউ আর সাবস্ক্রাইবড